Sa pagkakataong ito ay babalikan po natin ang ilang mahalagang pagkakinanlan sa Banal na Espiritu kung siya nga ba ay tunay na Diyos. At ito yung mga tinatawag sa wika Ingles na Divine Attributes. Divine Attributes. Kalimitan po ay makikita ito sa teolohiya o pag-aaral tungkol sa Diyos. Madali pong makita ang mga bagay nito sa kabuuan ng Biblia. Pero alam ba ninyo na minsan ay hindi po natin alam kung sino sa kanila ang tinutukoy ng Biblia. Kung ito nga ba ay ang ama, kung ito nga ba ay ang anak, o ito nga ba ay ang banal na espiritu. At ang katotohanan po ay marami tayong makikita ganyan na ang tinutukoy ay ang Diyos. Pero sa katotohanan ay hindi po natin malalaman kung sino sa kanila maliban na tingnan natin ito sa konteksto. Halimbawa po ay ilang beses na pagpapakita ng Diyos kay Abraham. At ganoon din naman kay Moises na kalaunan ay mababasa natin na sinabi ng Panginoon na kahit kailan ay wala pong nakakita sa Ama. Na nangangahulugan ito na yung nagpapakita sa lumang tipan ay pinapaniwalaan ko na walang iba kundi ang anak ng Diyos, ang Panginoon sa Kristo. Subalit ang tinutuklas po natin dito ay tungkol sa banal na espiritu na kung papanong sinabi ng Panginoon na walang nakakita sa Ama kahit kailan ay sino nga ba itong mga nakikita ito na tinatawag ng Diyos lalong lalo na sa mga bahagi ng lumang tipan. Kapag sinasabi po sa banal na kasulatan ang mga divine attributes ay nangangahulugan po ito ng kanyang walang hanggang pagiging perpekto, pagiging mabuti, pagiging pagkaalam sa lahat ng bagay at makapangyarihan sa lahat na nakikita lamang sa Diyos. Sa mga unawa ng mga pagano, kalimitan ay sinasabi nila at ito'y makikita po sa Biblia na merong Diyos ng Dagat o tubig, may Diyos ng apoy, mayroong Diyos ng lupa at kung ano-ano pa. Pero alam po ninyo, hiwa-hiwalay po yan pagdating sa mga pagano. Pero pagdating sa banal na kasulatan, ang Diyos ay nagtataglay sa lahat ng ito, siya lamang po nagtataglay nito. Subalit dahil kinikilala nga po natin ang Diyos bilang iisa sa tatlong persona, ay titignan natin ngayon ang bahagi ng Banal na Espiritu kung paano ito'y pinapakita ng Biblia na siya nga ay nagtataglay ng mga katulad nito. Pero ulitin ko lang na karamihan sa mga nasa lumang tipan kapag sinasabi o binabanggit ang Diyos ay minsan na hindi natin nalalaman na ang tinutukoy nito ay ang anak o ang Banal na Espiritu. Karamihan na nasa agad na sa kaisipan natin ay ang Ama. Isa pang bagay mga kapatid ay wala pong iisang lugar sa Biblia na ipinapakita ito sa atin upang basahin natin ang lahat. Hindi po ganoon ang banal na kasulatan. Ang ibig ko pong sabihin ay kailangan nating tuklasin ito sa iba't ibang lugar lalo na sa panahon ng paglalang o dyan po ay makikita natin na ang unang-unang ipinapakita niyan ay yung kapangyarihan ng Diyos na walang hanggan sa panahon ng paglalalang. Yan po yung tinatawag na omnipotence. Pero yung mga ibang bagay, kalaunan ay makikita natin sa mga pagpupuri ng mga pinili ng Diyos. Kung paano nila sinasabi ang mga ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay na nagpapakita ng walang hanggang kaalaman, karunungan, pag-ibig at kung ano-ano pa. Katulad po ng sabi ko, Kapag binabanggit ang mga bagay na ito ay kalimitan ang tinutukoy ay ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos, walang hanggang kaunawaan ng Diyos o karunungan ng Diyos, walang hanggang kabanalan ng Diyos at kung ano-ano pa. Tignan niyo po ang katotohanan nito. Kapag sinasabi sa lumang tipan na nagbigay ang Diyos ng kaunawaan, sino po sa tingin ninyo ang nagkaloob na ito? Of course, ang Diyos. Pero ang ibig ko sabihin ay sino sa kanila? Ang ama ba, ang anak o ang banal na espiritu? 
Kalauna ay makikita natin sa bagong tipan na ang tagapagbigay ng mga bagay na ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. He gives knowledge and understanding. He gives wisdom and does a lot of miracles. Lahat ng ito, mga kapatid, ay kalauna na makikita natin na ang gumagawa ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. Tingnan pa po ninyo ang katotohanan ito na kapag ka sila ay nagpapahayag, ang ibig ko sabihin sa wika English ay prophesying. Prophesying in the Old Testament. Sino po ang nagbigay sa kanila ng kapahayagan na kalimitan sa lumang tipan ay binabanggit dyan na ang nagkakaloob ay ang Diyos. Pero pagdating sa bagong tipan ay makikita natin na ang gumagawa pala ng mga bagay na ito ay walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Sa ngayon ay titignan po natin ang mga bagay na ito, mga kapatid, at naway bigyan tayo ng Diyos ng kaunawaan, makita natin kung gaano kahalaga ang bagay na ito at ano ang implikasyon nito sa ating mga buhay. Alam niyo po, ito po ang mahalagang bagay na kailangan nating maunawaan. Ang Diyos ay ipinapalagay ko na meron pong halos apat na raan na titulo o pangalan sa banal na kasulatan. Ang ibig ko sabihin ay ang Ama ay meron pong mahigit isang daan na names of God sa Biblia. Ang anak sa ayon sa ating research ay meron pong mahigit dalawang daan. At dito sa ating pinag-aaralan, ang banal na Espiritu ay mahigit tatlong po lamang po. Nalulungkot po ako sabagat mas marami pong titulo si Satanas kaysa sa kanya. Pero punto ko po rito mga kapatid, na lahat ng pangalan ng Diyos na ito, pagsamasamahin natin ang mga pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ay mahalaga po na makita natin ang kaugnayan sa atin bilang mga mananampalataya. At yan po ay isang bagay na napakahalaga sa buhay natin. Kapag hindi natin nakita ito kung ano ang implikasyon nito, kung ano ang ating obligasyon sa pangalan ng Diyos na ito, ay tila kulang po ng kabuluhan para sa atin. Sa mga nakapag-take up na ng identity in Christ, ay makikita natin doon na lahat ng mga mahalagang identity na ipinakita ko doon, yung kalalagayan natin sa Panginoon sa Kristo, ay hindi lamang po ito mga biyaya sa atin o mga pagpapara sa atin, kundi ipinapakita rin kung gaano o kung ano ang mga obligasyon natin sa mga pagtawag na ito sa atin. Halimbawa po, pag tinawag tayong anak ng Diyos, tayo ba ay umaasta na tila anak ng Diyos? Kapag tinawag tayo na templo ng Diyos, alam ba natin na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin at dapat na hindi natin ito pinipigati at hindi natin sinisira ang katawang ito sapagkat ito ang kanyang tahanan. Yan po ang ibig ko sabihin sa mga pangalan ng Diyos at kung ano ang mga kaugnayan nito sa atin. Ganyan din naman sa mga pagkakilalan sa banal na Espiritu. Hindi lamang yung maunawaan natin ang mga bagay na ito, kundi makita natin kung ano ang kaugnayan nito sa atin bilang mga mananampalataya at kung meron po tayong responsibilidad ay kailangan din po nating malaman at maunawaan at maisagawa o may sabuhay kung kinakailangan. Meron po akong key question dito, mga kapatid, na ganito, What are the divine attributes of the Holy Spirit? At ang ating unang-una is that He is omnipotent. Omnipotent. Na ang ibig sabihin ay walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Wala siyang hindi kayang gawin. Pero nais ko po kayong pangunahan sa bagay na yan sapagat kalaunan ay makikita nyo na may mga ilang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos sa Biblia. Hindi ko po alam kung masasabi ko sila sa pagkakataong ito pero ang isa po dyan na sinasabi ng Biblia na hindi kayang gawin ng Diyos ay ang magsinungaling na nangangahulugan na anumang ipinangako ng Diyos, anumang nasa kanyang tipan ay hindi niya maaring hindi gawin. God cannot lie. At masasabi ko rin na hindi niya kayang dalhin sa kanyang kaharian ang hindi nalinis sa kanyang mga kasalanan. Nangangahulugan na kapag hindi nagsisi ang tao sa kanyang mga kasalanan, 
ay hindi siya madadala ng Diyos sa kanyang kaharian. Yan po ang mga ilan sa maalala ko sa pagkakataong ito na hindi kayang gawin ng Diyos. Pero yung mga bagay na yon ay sapagkat yun po ay mali para sa kanya. Pero anumang bagay na para sa kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng kanyang mga nilalang ay wala pong imposible sa kanya. Therefore, He has an infinite power. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. At malala ko yung sinabi ng aklat ng Isaiah, My ways are higher than your ways. As high as the heaven is from the earth, so are my ways are higher than yours. Na nananghulugan po na yung distansya niyan ay infinite. Hindi natin may kukumpara ang kapangyarihan ng tao sa kapangyarihan ng Diyos. Biruin po ninyo na tayo ay manghang-mangha sa accomplishment ng mga tao sa ating kapanahunan na nakakaya na ng tao na makarating sa buwan at ang kanyang mga gawa doon sa Mars na sobra pong layo sa daigdig na ito. Pero siguro dapat nating maunawaan na kung tao ng bilangin para ang tao ay makarating sa Mars ay baka segundo labang po sa Diyos. Pero ang punto natin dito ay yung kanyang magagawa ay walang limitasyon. Subalit ang tinitignan natin dito mga kapatid ay walang iba kundi ang banal na espiritu. At malala ko yung ginamit natin sa lumang tipan sa awit 104 talatang 30 na ganito ang sabi, When you send your spirit, they are created and you renew the face of the ground. Kaya kung pagsamasamahin natin lahat ang sinasabi tungkol sa paglalang, base sa mga ilang talata sa Biblia, ay makikita natin doon sa klat ng Genesis, In the beginning, God created the heavens and earth, and God said, na makikita natin na nandoon ang salita ng Diyos. Pero ngayon, ang isang detalye pa na sinasabi dito na isinunggo ng Ama ang kanyang banal espiritu sa ibabaw ng lupa upang ito ang gumawa at magpabago sa lahat ng bagay sa ibabaw ng lupa. You renew the face of the ground. So kung titignan natin doon sa aklat ng Genesis, na kung paano tumubo yung mga damo, yung mga halaman, yung mga puno, Sa panahon na yan, ang may kagagawan pala noon ay ang banal na espiritu. Isipin natin ngayon ang katotohanan ito, mga kapatid, na nung sabihin ni Apostol Pablo, sa aklat ng unang Korinto, Kabalata 3, Ako ang nagtanim, si Pedro ang nagdilig, si Ganito ang nangalaga, subalit ang nagpatubo ay ang Diyos. Sino kaya yung nagpatubo na yon? Isang kaisipan lang po yan, na dapat nating maunawaan na malabang ang tinutukoy ni Apostol Pablo ay ang Banal na Espiritu pero ang tinutukoy niya ay ang Diyos. At agad ang kaisipan natin pagdating sa bagay na yan ay walang iba kundi ang Ama, hindi ang Anak, kundi ang Ama ang nasa ating kaisipan. Hindi ko alam kung nabanggit ko na sa mga nakaraan na ang Banal na Espiritu seems to be the executioner, siya yung gumagawa. Nag-iingat po ako sa aking mga sinasabi, baka ako po ay lumabis. Kaya pinag-iisipan ko ang mga bagay na ito habang ako ay nagsasalita kung ano lamang ang sinasabi ng Biblia na ipinapaalala sa akin sa pagkakataong ito, ay yun lamang po ang kinakailangan kong masabi. Sa aklat ng Mateo 12.28, sabi ng Panginoon, But if it is by the Spirit of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. Ngayon, tignan po natin ang katotohanan ito. Ang Panginoon ay hindi po nagpalayas ng demonyo sa kanyang pangalan, sa kanyang kapangyarihan. Nagpapalayas po siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yan po ang sabi niya rito. At gusto kong maunawaan natin na Kung ang Panginoon na hindi nakapagpalayas sa kanyang kapangyarihan sarili, sa kanyang kapanahunan, at kinakailangan niya ang banal na Espiritu ay nangangahulugan na makapangyarihan ang banal na Espiritu kaysa dito sa mga fallen angels na ito. 
Ngayon po ay siyempre may kaibahan sa akin. Dahil sabi ng Panginoon, in my name you will drive up demons. So ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon Kristo para magpalayas sa mga demonyo. Ang tanong ay kung sino ang gumagawa kapag sinasabi natin ito sa mga demonyo. I drive you, I cast you, I come against you in the name of Jesus Christ. At ako'y naniniwala, walang iba kundi ang executioner o ang gumagawa at walang iba kundi ang banal na espiritu. At yan ay dahil ginagamit natin ang pangalang ibinigay sa atin upang palayasin sila. Bagitin ko lang po ang mga ilang talata na nagpapakita pa ng walang hanggang kapangyarihan ng banal na espiritu. Halimbawa yung nasa Sakarias 4.6 sa huling bahagi, Not by might nor by power but by the Spirit saith the Lord. Na nangangahulugan, there's no power no any other power that can accomplish the will of God except by that of the Holy Spirit. At nung sinabi pa, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. You will be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So sa mga tunay na lingkod ng Diyos ay hindi sila makapagpahayag ng epektibo na salita ng Diyos maliban na gagawa ang banal espiritu sa likod nito. Isa pa sa nagpapakita ng kapangyarihan ng banal espiritu, yung kanyang walang hanggang kapangyarihan ay nung magbuntis si Maria na wala pong pagsisiping na naganap katulad ng pagsisiping ng lalaki at babae. Alam niyo, pagdating sa bagay na yan, ano bang isipin ng siyensya na posible na magkaroon ng pagbubuntis ang isang babae sa kanyang sarili? Meron pong mga ganong kaisipan. Ay hindi po ito ang sinasabi ng Biblia. It is by the power of the Holy Spirit. At ang problema natin dyan ay sapagat wala pong detalye na binigay kung paano do God can use science sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay hindi po natin alam kung paano. But it is by the power of the Holy Spirit that Mary conceived. At naway maging sapat na yon para ipakita na grabe po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sa bagay na ito ay magkaroon tayo ng kalakasan na anumang gugustuhin ng Diyos na gawin alang-alang sa atin. Siyempre, dahil mahal natin ang Diyos, ang gagawin niya ay para sa kabubuti natin ay kayang gawin ng Diyos kung gugustuhin niya. Pero tandaan lang po natin na hindi lahat ng ating ikabubuti ay yung katulad ng iniisip natin. Iba ang kaisipan ng Diyos. Ang halimbawa po niyan ay nung hingiin ni Haring Hezekiah na dagdagan pa ng Diyos ang kanyang edad na dapat sana ay itinakda ng kanyang kamatayan. At dahil sa Panalangin ng haring ito ay dinagdagan siya ng labing limang taon. Yun ang iniisip niya na sa kanyang ikabubuti na mukhang hindi naging mabuti para sa kanya. Sapagat sa bagay na yon ay nagkaroon po siya ng pagbamataas. At kung babasahin po ninyo ang kwento ng bagay na yan ay nasa huling bahagi po yan ng tatlumpong kabanata ng Isayas. I mean, nasa 37 or 38, ganun po yung lugar na makikita natin na inisip ni Hezekiah na mabuti para sa kanya na dagdagan ang kanyang buhay para ihanda ang kanyang tahanan. Pero hindi po naging mabuti para sa kanya. Yan po ang ibig ko sabihin sa bagay na ito. So maalala ko yung sabi ng Jeremias 32, Kung hindi ako nagkakamali ay sa 27, I am the Lord, the God of all flesh, nothing is too hard for me to do. Ay hindi po natin alam kung sino po ang tinutukoy niya, kung ang Ama o ang Banal Espiritu, isang bagay na sigurado ay ang Diyos. Kung ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ay nararapat lamang ang ating tiwala sa Kanya. Huwag natin siyang pagdudahan. Ilagat natin sa Kanya ang ating panalampalataya at tayo ay mapapabuti ano man ang pahintulutan niya sa ating panalampalataya. Ang pangalawa na ating pag-uusapan ay yung omnipresence. Nang ibig sabihin nito ay 
na sa lahat ng dako ang Diyos. Pero alam nyo, itong bagay na ito ay kailangan po nating linawin. Meron po ang nagiging extreme na ipinipilit po talaga nila na walang lugar na hindi kinaroroonan ng banal na Espiritu. Bago ko po sabihin sa inyo yun, ay sabihin ko muna itong mga sinabi ng Biblia tungkol dito. Sa Psalm 137, 7 to 8, Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. At yan po ang sinasabi ng salmista na nagpapakita that the Holy Spirit or God is everywhere. Isa pa sa sinasabi ng Biblia na nagpapakita nito ay sa Jeremias 23, 23 hanggang 24. Am I only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away, who can hide in secret places so that I cannot see them, declares the Lord. Do I not feel the earth, declares the Lord. Hindi ko ba pinupuno ang buong mundo, sabi ng Panginoon. So, is God really everywhere? Yun ang sabi ng Biblia. But there are things na sinasabi ng Biblia na hindi pinanalahanan ng banal na Espiritu o ng Diyos. Tingnan po ninyo ang katotohanan ito. Kung meron pong iniiwanan ng banal na Espiritu, nangangahulugan na wala siya doon. Nang iwanan ng banal na Espiritu, si Saul ay nangangahulugan na wala siya doon. Kaya nga pinasok ng mga masasamang espiritu ay sapagat wala doon ang espiritu ng Diyos. So, the Holy Spirit is not everywhere at that point. Kung hindi ako nagkakamali ay sa Deuteronomio 27.15 ay kinamumuhian ng Diyos ang kinaruroonan ng mga Diyos-Diyosan ay nangangahulugan na hindi niya ito pananatilihan. Kung gayon, kung ikiklaim ng mga unbeliever o mga nabubuhay sa pagsuway o kaya ng pagre-rebelde na sila'y nagtataglay ng Espiritu ng Diyos sa hindi po totoo sapagat malinaw sa Biblia na ang mga nananahan sa mga taong ganito ay Espiritu na masama. Efeso 2.2 So ito pong salitang ganito mga kapatid, it seems like it is parabolically speaking that the Holy Spirit is everywhere but there are places na hindi siya makapanahan dahil sa kasamaan o karumihan sapagat siya ay banal. Ano naman ang may tutulong nito sa atin? Na para sa atin kapag ka sa panahon ng ating mga pagsubok ay sinisigurado ko na nandyan ang Diyos. Nandyan ang kanyang banal na Espiritu. At ang pangalawang implikasyon nito ay kapag tayo ay nalumbalik sa kasalanan, ay talagang iiwanan ka ng banal na Espiritu ng Diyos. At babalikan ka pa ng mga masasabang Espiritu. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya nga sinasabi ng Biblia na huwag nating pigheltiin, huwag nating palamigin, huwag nating insultuhin, huwag tayong magsisinungaling. At kung ano-ano pa laban sa banal na Espiritu, sapagkat nanganganib po, Nalisanin ka ng Banal Espiritu kapag kaganyan ang iyong pamumuhay. Sa halip ay sinasabi ng Biblia that we should be filled with the Spirit of God by being obedient and hating wickedness. Ang ating pong pangatlo ay yung kanyang omniscience. Na sinasabi ng Biblia na alam niya ang lahat ng bagay. Tingnan po ninyo ang sinabi ng Biblia sa Isaiah 40. Sa is nueve jes. Ay sinabi doon, I made known the end from the beginning. Na nangangahulugan po na alam ng Diyos ang wakas ng lahat ng bagay. At sinabi niya na ito, pinauna niya na ito at sinulat ito ng mga propeta. Pero sino nga ba ang gumagawa nito? Kung babasahin natin ang ikalawang Pedro Kabanata Isa, ay makikita natin doon na ang gumagawa sa likod ng mga propetang ito ay walang iba kundi ang banal na Espiritu. So it was the Holy Spirit who orchestrated, who worked behind and in the life of this prophet so that they can write the things that are going to happen in the future. And why? Because the Holy Spirit knows everything. Meron na naman pong isang bagay na kailangan natin maunawaan 
sapagkat lagi kong sinasabi na sinabi ng Biblia na may mga bagay na itinago ang Diyos sa Kanya, ito ay ang laman ng kaisipan at puso ng tao. Kaya't ilang beses din sinabi na God who searches the hearts and the minds of the people. At yan ay dahil nilubo niya na hindi malaman ang laman ng puso at isipan ng kanyang mga nilalang. Sa Biblia pinapakita po yan sa buhay ng mga anghel at sa ating mga tao. Na bago po malaman ng Banal na Espiritu ang laman ng ating puso at kaisipan, ay kailangan po niyang saliksikin ito. Sabi pa ng Isaiah 40.13, Who can fathom the Spirit of the Lord or instruct the Lord as His Counselor? Nangangahulugan, wala na tayong may dadagdag pa sa kaalaman ng Banal Espiritu o ng Diyos. Wala tayong maring isuggest sa Kanya. Maraming lang tayong manalangin ng may kababaan to plead na nangangahulugan hindi natin maring pwersahin ng Diyos o manipulahin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Basahin ko lang po ang mailang talata na nagpapakita ng walang hanggang kaalaman o kanunungan ng Banal na Espiritu. Sabi sa Juan 16.13 But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak of His own. He will speak only of what He hears and will tell you what is yet to come. Unang Korinto 2.10-11 The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except his own spirit? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. Alam po natin ang katotohanan. God cannot be an omnipotent God except that He is omniscient God. So sa mga talatang ito ay nagpapakita po na walang hindi alam ang Diyos. Ano po ang implikasyon nito sa buhay natin? Ang isang bagay ay wala tayong may tatago sa Diyos. Nais nice lang niya na ipahayag natin ang ating mga kasalanan na ginawa na tila baga hindi niya alam. Sapagat bahagi po yon ng ating pagsisisi at upang maihayag sa kaliwanagan ang ating mga kasalanan. Kaya kung meron tayong mga sekreto, huwag natin isipin na hindi po ito nalalaman ng Diyos. Hebreo 4.13 Nothing is hidden from Him. Nais ko pong sabihin sa inyo, mga kapatid, meron pong sinasabi ang aklat ng pahayan na mga deep secrets of Satan. At alam niyo yung mga deep secrets na ito, napakababaw po nito. Ano po ang ibig ko sabihin? Sapagat yan yung mga kasalanan na ginagawa ng mga mananampalataya na akala nila ay tago. At dahil inakala nila ay tago ay naging bandage sa kanila, naging footstool ni Satanas. Ibig sabihin ay naging muog ni Satanas sa kanilang buhay sapagat itinatago po nila. Napakahalaga po ng mga bagay na ito ay isuko na natin sa Diyos, pagsisiyan natin at huwag natin akalain na nakapagtatago tayo sa Diyos. Isa pang implikasyon nito sa ating mga buhay ay yung ating mga motibo na akala natin ay hindi malalaman. Ano po ang punto ko nito? Na maaari po tayong gumagawa ng mga bagay na tama, maganda sa mata ng Diyos na doon sa ating mga motibo ay meron pong hindi tama. At yun yung bagay na nakakatakot sapagkat hindi po yan malalantad sa mundong ito hanggat hindi tayo aamin sa Diyos. At hindi tayo makakawala. Kaya mas mabuti po na mas tama ang ating motibo kaysa sa ating mga ginagawa. Pero kung maaari sana ay parehong matama at maganda yung ating motibo at ginagawa, pero minsan ay meron tayong mga ginagawa na sa akala ng mga tao ay mali, pero meron tayong magandang motibo at ako'y naniniwala na ang mga bagay na ito ay higit na katanggap-tanggap sa Diyos kaysa sa maling motibo ng isang tao. Ang ating pang-apat is the immutability of the Holy Spirit. Immutability means unchanging. Hindi po siya nagbabago o hindi natin siya mababago. Ang bagay na yan ay kailangan kong explain sapagkat meron pong ibang kaunawaan tungkol sa bagay na ito. Basahin ko muna sa inyo ang mga ilang talata na nagpapakita nito. Sabi po ng Hebreo 9.14, 
How much more than when the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our conscience from act that leads to death, so that we may serve the living God. Ang nais ko pong makita natin dyan, is that the Holy Spirit is eternal Spirit. Ang ibig pong sabihin ng eternal ay no beginning and no end. At yan din po ay kung papano ang ama at ang anak ay Alpha and Omega, no beginning and no end, ay ganun din po ang banal na Espiritu. Alam po niyo, mula rito ay bumuo ang mga ilang tao ng doktrina na hindi mo raw pwedeng baguhin maging ang kaisipan ng Diyos. Pero kung titignan po natin ang kabuan ng Biblia, ay kaya pong baguhin ang ating panalangin ang kaisipan ng Diyos, hindi po yung kanyang pagkadyos. Kundi dahil ito po ay nagagawa ng panalangin ng may kababa ang loob at pagpupursigin. At alam natin ang katotohanan na itinuturo ng Biblia na ang mga anak ng Diyos ay kailangan magpursigin pa sa panalangin. Pero kung nagpapabaya tayo ay tila hindi natin binibigyan ng karapatan ng Diyos sa mga aktibidad natin sa ating buhay sa mundong ito. And so we need to pray. Kaya nga po nang hihinawa ang Panginoon sa kanyang Sinabi sa Lucas 18.8, However, when the Son of Man comes, shall he find faith. Ano po ang punto ko sa mga bagay nito, mga kapatid? Sinasabi ko ito sapagat meron pong mga ilang tao na nagsasabi, You can never change the mind of God. At ang punto po nila, hindi mo nang pwedeng baguhin ang kaisipan ng Diyos. Ito po yung aking unawa, ano po? Ano bang panalangin ang gawin natin ay hindi na magbabago ang kaisipan ng Diyos. Pero malinaw sa Biblia na ang panalangin ng mga anak ng Diyos ay makikita natin na binibigyan ng karapatan ng Diyos na baguhin ang sitwasyon. Iyan po ang nagagawa ng ating panalangin na ang punto dyan ay nababago po ang kaisipan ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Napakarami po nito sa banal na kasulatan. At yan po ay isa sa mga implikasyon ng bagay nito para sa atin. The, the Lord, the Holy Spirit is immutable. He cannot be changed. Pero katulad ng ama at ng anak ay nababago ang kanilang mga kaisipan kapag ka ang tao ay nagpakumbaba. Malala ko yung sinabi ng ikalawang kronika 7.14 if, if my people who are called by my name will humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways. Yung salitang if ay condition. If only we learn to seek the Lord, humble ourselves and turn from our wicked ways, then parang sinasabi ng Diyos doon, I will change my mind. Paulit-ulit din po sinabi yung repent sa aklat ng pahayag na kung magsisilang ang mga mananampalatayang ito, sa panahon na yon, ay mababago ang sitwasyon nila. At ganyan din naman sa akin na kung tayo lang ay magsisisi sa ating mga pagkukulang kasalanan sa Diyos ay nagbabago ang kanyang pakikitungo sa atin. It is not God Himself we change. It is the situation but it is with His power that He changes the situation. Totoo naman po na hindi natin pwedeng baguhin ang katotohanan ng Diyos. Kapag sinabi ito ng Banal Espiritu, yan ay makapangyayari. Sapagat ito ay galing sa perpektong kaisipan, matalinong kaisipan. At kung ano ang ipinangako niya, ay siya niya gagawin. I mean, kung ano yung nasa tipan niya, yun ang makapangyayari sa atin. Pero pagdating sa gawa, sa karakter ng Banal Espiritu, yan po ay hindi po nagbabago o mababago sa kanya. Ang ating panglima is that He is holy. That means He is infinitely holy, unchangingly perfect and pure. Yan po ang banal na Espiritu. Alam niyo po, ang bagay na ito ay isang dang beses din na binanggit sa banal na kasunutan. That the Holy Spirit is holy. Halos laging nakakibat yan sa kanyang pangalan, Spirit. Magbasa po ako ng mailang talata, titignan po natin kung ano po ang implikasyon nito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Roma 1.4 And who through the Spirit of Holiness was appointed the Son of God, 
empowered by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, Roma 5.5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Ito pong sa unang Korinto 6, 19. Do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit who is in you? Whom you have received from God, you are not your own. Yan po ay sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na carelessly ay ginagamit pa rin nila ang kanilang mga katawan sa masamang gawain ng sanlibutan. Pinalalahanan sila na sila ay mga templo ng Banala Espiritu at dapat ay isipin natin ang ganito sa ating mga sarili. Every time na meron tayong pinaplano o ginagawang karumihan ay nananahan sa atin ang isang banal na Diyos ay sapagkat nung una ay nilinis na tayo sa lahat ng ating karumihan at ngayon ay ginawa niya tayong tahanan at dapat ay tanawin natin ito na malaking utang na loob sa kanya kaysa sa isipin natin na privilegio para sa ating sarili. Sa John 14.17, The Spirit of Truth, the world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him because He will be with you and will be in you. Pangako po yan ng Panginoon sa mga alaga, pero makikita natin, na ang Banal Espiritu ay sinabi niya na hindi matatanggap ng mga tagasanlibutan. Ano yung kaibahan ng mga mananampalatayang ito sa mga tagasanlibutan na may malaki po? At dapat natin isipin ang bagay na yan para sa atin na nangangahulugan na pinili tayo ng Diyos mula sa sanlibutan, itinalaga niya tayo sa kalalagayan na pinagkatiwalaan tayong panahanan ng kanyang Banal na Espiritu at hindi natin dapat gumihan. Sa unang Pedro 1.2, who has been chosen according to the foreknowledge of God, the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with His blood, grace and peace be yours in abundance. Dito po ay pinapakita niya yung omniscience ni God na kilala tayo ng Diyos that one day we will be responding to the gospel and will be sanctified by the Holy Spirit. And to become an obedient to Jesus Christ. Now, tingnan niyo po ang katotohanan ito mga kapatid. If we have been sanctified by the Holy Spirit, remarkable po yan sa pamagitan ng pagiging masunurin sa batas ni Kristo. At yan pong bagay na yan na hindi po nakikita sa marami, kaya tuloy nakakapagduda na sila po ay pinanahana ng banal na Espiritu. Sa mga binabasa kong ito ay makikita natin na meron po tayong mga responsibilidad bilang mga pinaranahanan ng Banal Espiritu rito. Though it is a blessing to become the temple of the Holy Spirit sapagat tayo ay binilang na anak ng Diyos, templo ng Banal na Espiritu, and given the power to do the will of God through the power of the Holy Spirit that is in us, lahat ng yan ay prebelehyo. Pero makikita rin naman natin ang ating responsibilidad o obligasyon na dapat tayo ay namumuhay na banal sa harapan niya. Malala ko rito yung mag-asawang si Ananias sa Kasisapira na naging kampante sa kanilang mga ginagawa at akala nila ay may may tatago sila sa banal na espirito and through that acts of unholiness, pretentious, the Holy Spirit put them to death. Alam natin, ang pumatay sa kanila ay hindi ang ama, hindi ang anak. It was God, the Holy Spirit. Why? Because He is absolutely pure, holy, and perfect. Alam nyo, nakakatakot po ito at mapalad tayo na hindi ito nangyayari sa ating kapanahunan na agad-agad ay sinisintensyahan ng Diyos ang gumagawa ng mga ganito. Napakapalad po natin. Ang mga bagay na ito hindi dapat nagdudulot sa atin ng pagmamataas kundi kababaan na pagkilala na bagamat ang banal espiritu ay banal ay pinagtyatyagan niya tayo sa ating mga kamalian. At sana po ay titigil natin ang pagpupursigi sa kamalian na huwag natin sagarin ang tiyaga ng Diyos sa atin. 
ang panghuli po natin sa pagkakataong ito ay yung God is just. He is infinitely, unchangeably right and perfect and just in His judgment. Makatarungan po siya. Isa sa mga titulo ng banal na Espiritu ay siya, Espiritu ng Katotohanan. At yan yung sabi ko kanina na hindi niya kayang gawin ng magsinungaling. Tignan po natin ang salita ng Diyos ay makikita natin na inilay out niya sa atin ang kanyang mga naisin. Ang gantimpala ng pagsunod at ang parusa ng hindi pagsunod. Sa Old Covenant ay alam natin na ganoon ang pamamaraan ng Diyos because the Old Covenant is conditional at alam ko na ganyan din ang New Covenant na malalaman natin sa pamagitan ng mga batas ni Kristo. Halimbawa, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagat malawak ang daan tungo sa kapahamakan at maraming nakakasumpong nito. At makipot ang pintuan, makitid ang daan tungo sa buhay na walang hagan at kakaunti lang ang makakasumpong nito. Itong sinabi ng Panginoon na ito ay una na doon ang utos niya pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ipinakita niya kung ano ang kahinatnan ng dulo ng makipot na pintuan at makitid na daan at yan ay buhay. Gantipala ay buhay na walang hanggan. Ibinigay din niya ang kabayaran ng pagpasok sa malawak na daanan o pagdaan sa malawak na daanan. Sa mga bagay na yan ay pinapakita ng Diyos ang kanyang pagiging makatarungan. Gusto ko pong basahin ang mga ilang talatang nandito. Sa John 15.26, When the Advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of Truth, who goes out from the Father, He will testify about me. So nandun po yung salitang Spirit of Truth, meaning there is never untruthfulness or injustice about the Holy Spirit. Romans 12.19, Do not take revenge, my dear friends. But leave room for God's wrath. It is written, It is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Pagka tayo po ang gumawa ng hakbang sa mga nanakit sa atin ay malamang ay gusto natin yung makaganti tayo ng sobra-sobra, mahigitan natin yung ginawa laban sa atin. Pero wala tayo sa karapatang humatol ng ganon. Kaya sinabi ng Biblia na ang Diyos ang magiganti para sa atin nang sa gayon ay makatarungan ng kanyang ganti sa mga gumawa nito sa atin. Hebreo 10.30 For we know him who said, It is mine to avenge, I will repay, and again the Lord will judge his people. Mga kapatid, ito pong bagay na ito ay nagbibigay sa atin ng paalala na hindi lamang po ang mga gumagawa ng masama ang hahatulan ng Diyos ng makatarungan, kundi maging tayo. At alam ba ninyo, ang bagay na ito ay paulit-ulit ding sinasabi sa aklat ng ikalawang Korinto 5 sa Roma Kabanata 2 na hahatulan ng Diyos ang kanyang mga pinili sa ayon sa kanilang mga gawa. At nawa ay magbigay sa atin ng babala na kahit tayo ay nagsasabing mga mananampalataya ang banal na Espiritu na nakakalam ng lahat ng ating mga ginagawa sa kadiliman lalo tigit ang motibo ng ating mga puso, ay gagandit pala niya tayo ng makatarungan. Alam ko na pinakahangad natin yung magandang kahinatnan ng bagay na ito bandang huli para sa atin. At dapat lang na tayo ay gumagawa ng tama. Kung paano natin sinasabi na tayo ay may takot sa Diyos, ngayon ay dapat ay alam natin na dapat tayong matakot sapagkat ang banal na Espiritu na nananahan sa atin ay alam niya lahat ng bagay at gagantimpala niya tayo sa ayon sa ating mga gawa. Makatarungan ng Diyos, hindi niya kalilibutan ang ating mga kabutihan sa ating kapwa at kung tayo ay nagkukulang sa Kanya, gamitin natin ang provision para sa ating kasalanan, ang dugo ng Panginoon sa Kristo. At kung gayon ay kinakailangan tayo ay magsisi sa ating mga pagkukulang sa Kanya bago dumating ang araw ng kanyang paghatol sa atin. Magandang araw po, ang biyaya ng Diyos ay sumaatin. God bless po sa ating lahat.